Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera eh. Alright, so untuk chapter 8 kali ni kita punya topic is about heat, gas law and thermodynamics. And then for this video saya akan start untuk 8.1 lah heat dulu. So di punya learning outcome over there is at the end of this topic student should be able to define heat conduction. Maksudnya awak kena tahu define. Uh, apa maksud heat conduction tu? Right? So maksud kena tulis balik lah definition dia. And then B, solve problems related to rate of heat transfer. Jadi, you kena gunakan equation kat sini. Kita ada dq over dt equal to negative ka bracket dt over dx ni. Okay, selesaikan masalah dan soalan mungkin akan minta awak carilah apa-apa nilai daripada persamaan ni. Okay, through a cross-section area ni. Alright, and then discuss graph of temperature against distance. Okay, awak kena tahu terangkan uh, graph temperature versus distance ni. Okay, T against X ni for heat conduction through insulated. Alright, for the first one, uh, definition for heat. Alright, so heat, the main symbol is Q. Okay, and then the definition is, is defined as the energy that is transferred from one body to another because of a difference in temperature. So, example over here, kita tengok heat kat sini. Haba eh, haba eh. Alright, so dia transfer, dia mesti daripada hot region pergi ke cool region. Contoh kat sini api yang panas ni. Alright, so dia ada energy transfer. Daripada sini, dia pergi ke kawasan satu lagi. Alright, because of different in temperature. Okay, different in temperature tu maksudnya, uh, sebelumnya suhu dia dekat sini panas, dekat sini sejuk. Ini kita kata difference in temperature. So, that's why dia boleh transfer lah. Dia mesti transfer daripada hot region to the cold region. So, the next thing is about uh, the equation eh. Okay, equation yang saya dah beritahu sebelum ni. Alright, so dekat sini awak kena tahu satu per satu uh, dia punya terms eh for the equation. So, the first one eh. Okay, dia kata rate of heat flow is given by dq over dt equal to negative ka dt over x. Right, so you kena tahu dulu. dq over dt ni bermaksud rate of heat flow kada aliran haba sebab apa kita kata kada sebab kita kata rate kat situ sebab dia ada q kat sini over dt okey so asalnya di sini this one adalah d over dt ni ini adalah kada perubahan lah rate of change sebenarnya okey q tu adalah heat so kita punya uh, ayat dia akan jadi rate of heat flow kada aliran haba okey and then k is thermal conductivity okey ah ini thermal conductivity Aktiviti ni, dia tak sama untuk setiap objek eh. Contoh kalau you nak compare kan copper, aluminium, okay, glass. Okay, setiap bahan tu, dia have different thermal conductivity. Dan kita dah buat pun eksperimen uh, untuk chapter thermal conduction ni. Okay, eksperimen yang haba tu. Yang itu kita cari nilai K untuk glass, eh, kaca eh. Okay, and then A adalah cross-sectional area. Okay, dia punya luas permukaan. Okay, dia letak kat sini A. And then we have dt over dx. Okay, ini adalah temperature gradient. Okay, kecerunan suhu. Alright, so dt over dx. Dan benda yang penting lagi yang awak kena tahu dekat sini. Okay, example lah. Untuk dq over dt ni, dekat sini nak kena take note lah. dq over dt ni dia punya unit dia apa? Q heat adalah joule. Eh, joule. And then t ni dalam second. So, dia akan jadi joule per second. Okay, dan kalau awak pernah... Mas semua orang pernah lah belajar sebelum ni uh, Kita pernah tengok power sama dengan energy over time tu So, energy over time eh So, energy ni dalam joule, time ni dalam second ni unit So, joule per second ni pun sama juga dengan watt Alright, and then K ni pula, ini adalah nilai thermal conductivity Okay, nanti saya explain dia pada unit juga A ni adalah area, okay, normally kita pakai meter squared uh, DT over DX ni eh, ini temperature ni Okay, normally kita calculate temperature okay, dalam degree Celsius ataupun Kelvin. Eh. So, contohlah awak buat 20 darjah Celsius, okay, tolak dengan 10 darjah Celsius. Bahingan DX, DX ni adalah panjang satu-satu uh, bahan tu lah. Okay, item dia, katalah dekat sini 10 cm. Okay. So, dia akan jadi unit dia nanti akan jadi degree Celsius per cm. Okay, kita boleh tukarkan dia kepada standard unit lah. Dan normally eh, kita pakai Kelvin untuk uh, change in uh, temperature. Sebab apa kalau you pakai Kelvin ataupun degree Celsius, kalau you tolak pun you akan dapat different temperature yang sama. Okay, so that's why dia tak jadi masalah kat sini. Tapi kena hati-hati, suhu mesti dalam Kelvin. 
Alright, so seterusnya kita akan continue untuk conduction along a well insulated rod Bermaksudnya conduction ni maksudnya aliran haba Untuk satu rod ni daripada A to point B Insulated maksudnya kita balut Ataupun kita tebatkan dia Okay, rod tadi tu Okay, so kalau ikutkan dia punya basic uh, concept eh When you insulate the rod Kita tebatkan dia Kita punya heat ni Ini anak panah yang awak nampak ni Ini adalah aliran haba Okay, maksudnya dia punya heat flow tadi tu Dia akan nampak straight kat sini Dia tak akan hilang ke persekitaran So, dia akan directly from A to point B lah Okay, A ni adalah point yang hot region B ni yang cool region Maksudnya, mesti travel daripada panas ke sejuk Right, so this one dia punya temperature gradient Kalau you tengok dekat sini Ini adalah kecerunan gradient ha, Sebelum tu saya nak beritahu lah Graph ni adalah graph temperature So, dia buat dalam degree Celsius Against L, length dia dalam meter jadi kenapa kita panggil dia temperature gradient Sebab bila kita buat calculation nanti Kita akan buat T2 minus T1 Kita akan buat X minus 0 Ok ni panjang dia lah Ok kita akan dapat temperature Kita akan bahagikan dengan panjang rod Itu yang kita panggil sebagai temperature gradient So this one eh Kalau perkara penting yang you kena tahu adalah No heat loss through the side surface of the rod Maksudnya tak ada haba yang hilang ke persekitaran Sebab kita insulated, kita balut ni Yang warna kelabu ni maksudnya kita balut rod tadi tu Okay, and then heat flow from the hot end of A to the cold end of B So dia bergerak dari A ke B And then the temperatures, eh? okay, temperature varies linearly with distance along the rod Decreasing of temperature is uniform So you akan dapat garisan yang decreasing kat sini dan dia adalah bentuk straight line Okey, apa akan jadi kalau kita tak insulated rod ni? Kita tak balut rod ni, kita tak tebat rod ni. Okey, maksudnya bila you tak tebat nanti heat ni daripada point A to point B ni dia tak boleh bergerak secara steady. Dia tak boleh straight macam ni. Dia akan hilang ke persekitaran. So heat loss to the surrounding. Jadi bila kalau lukisan uh, untuk dia punya temperature gradient tu, kita tak akan dapat straight line macam ni. Kita akan dapat dia jadi bentuk yang me melengkung. So dia akan jadi melengkung. Ingat eh, kalau yang straight line macam ni maksudnya kita Ya ini eh, this one insulated Kalau dapat bentuk curve ni, non-insulated Dia tidak bertebat okay? So, itu sahaja untuk bahagian pertama ni okay? So, penerangan untuk persamaan tadi Dan untuk bahagian uh, penceritaan bahagian temperature gradient Nanti saya akan tunjukkan sikit kiraan untuk rumus ya. Alright, so this one exercise 32.1 eh, Dalam you all punya modul mutual right? So, the question is The thermal conductivity of a window glass is 0.65 watt per meter per Kelvin. So, the first one, eh, you list down dulu. K, itu adalah nilai K, uh, 0.65 tadi. Okay, and then, given that the temperature inside a room is 25 degree Celsius, is separated by this window glass with the outdoor, which is at temperature of 35 degree Celsius. So, kita ada tingkap, eh, tingkap ni. So, saya lukis side tepi, eh, bahagian tepi. Eh. Kata lagi tengok bahagian tepi, tingkap ni. Eh. Di tingkat ni, okay, bahagian inside dekat sini, suhu dia 25 degree Celsius, okay. So, dekat outside dekat sini adalah 35 lah, maksudnya dekat luar tu lagi panas lah. Right, so sekarang ni, soalan tu dia kata, uh, find the rate of heat transfer through the glass which has an area. So, dia bagi juga area kat sini, A, uh, 2.8 meter square with thickness of, okay, thickness tu adalah dia punya X lah, ketebalan ni X kat sini. Ha, macam saya cerita rod tadi kan, dia ada... Uh, panas ke sejuk kan Ok ni ada Kat ni kat sini sejuk Kat sini panas Ok ni panjang ni lah Ok dia punya X thickness ni X equal to 8 times 10 power of Negative 3 Ok tu maklumat yang dia bagi Right so macam mana nak jawab Ok soalan minta Rate of heat transfer Ok the first part is Dia punya equation is what Ok equation is DQ over DT Equal to negative K A In bracket DT over X So ini adalah temperature gradient tadi K okay, ini adalah surface area. K ini adalah thermal conductivity. Alright. So, make sure eh, semua adalah dalam standard unit, SI unit. Ini dalam SI unit. Okay. Kalau kita tengok ni, watt per meter per kelvin untuk K. And then, uh, ini 2.8 meter square ni adalah untuk area. Okay. And then, yang ini pula thickness semua dalam meter. So, SI unit semua. Cuma, saya nak pesan kat awak lah. Okay. Ini temperature dalam degree Celsius. Okay. Dia kata dekat luar 35, dekat dalam 25 kan. Dan seterusnya pula, yang ini thermal conductivity dia bagi dalam bentuk kelvin. Okay. Okay. Jangan buat silap eh So please make sure Bila you buat penolakan DT over X ni dekat sini Please make sure that uh, You punya temperature ni dalam Kelvin Kalau takut buat silap okay, Biasanya kita nak tukar Kelvin Kita akan tambah dengan 25 Kena tambah dengan 273.15 35 ni pun kena tambah dengan 273.15 273 Jadi untuk elakkan buat silap okay, Jadi awak tolak je lah siap-siap 
Okey, tapi cara nak tolak macam mana? Okey, untuk buat penolakan nak tolak, you kena tolak daripada cold pergi ke hot. Maksudnya sejuk tolak panas. So kalau you buat 25 tolak 35 dapat berapa? Kalau ikutkan dapat negatif 10. Jadi kita masukkan nilai dalam ni. Okey, K tadi tu negatif kita biar kat sini letak kat sini. K awak berapa? Uh, 0.65 0.5 A awak berapa? 2.8 2.8 Okey. Untuk DT over X ni eh. So DT over X ni saya dah kata tadi saya tolak siap-siap. 25 tolak 35 dapat negatif 10. Kalau you rajin, you buat je dalam bentuk uh, Kelvin. You tolakkan lah. Tapi sebelum tu tambahkan dengan 273.15 untuk kedua-dua ni eh. Okey. And then X ni kita bahagilah. X ni berapa? 8 darab 10 negatif 3. Okey. 10 negatif 3. Okey. So jawapan akhir dia kita akan dapat nanti 2275. Okey. Jadi awak boleh cuba jawab. Alright. So itu saja untuk video kali ni. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.